Peguei no meu coração e pulo na minha mão, olhei-o. Como quem olha grãos de areia ou uma folha. Olhei-o pálido e absorto, como quem sabe estar morto. Com a alma só como vida do sonho e pouco da vida. As horas em que a paisagem é uma auréola de vida e o sonho é apenas sonhar-se, eu ergui ao meu amor, no silêncio do meu desassossego, este livro estranho, como portões abertos numa casa abandonada. Eu ofereço este livro porque sei que é belo e inútil. Nada ensina, nada faz crer, nada faz sentir. E porque este livro é absurdo, eu o amo. Porque é inútil, eu o quero dar. E porque nada serve querer te dar. Eu te dou. Não sei o que é o tempo. Não sei qual a verdadeira medida que ele tem, se tem alguma. A do relógio eu sei que é falsa. Divido o tempo espacialmente, por fora. A das emoções sei também que é falsa, divido não o tempo, mas a sensação dele. A dos sonhos é errada neles. Roçamos o tempo, uma vez prolongadamente, outra vez depressa. E o que vivemos é apressado ou lento, conforme qualquer coisa do decorrer cuja natureza ignoro. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo, não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava, parecia indicar vários, privações, angústias e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Pouco depois, Vinha a saber que se chamava Bernardo Soares. Até as senhoras chegarem, ah. o que posso servir-lhes? Ah, o que nós queremos, talvez o amigo não tenha. O amigo tem muita coisa. Hum, as lavouras, já dó. Se tiver esta canção, até bebemos o seu espumante de merda. <risos> Podem sentar-se, já o chico. Primeira música. Sempre os primeiros.
Quem tem vinho mais forte Porque o vinho canta Traga um vinho, deita em mar Quero embebedar-me Noites de sábado. Podia escrever um belo texto sobre o que se passou. É verdade, um belo texto. O senhor escreve? Conhece o Orfeu? Sim, gostei muito dessa revista. Os textos eram admiráveis. Estranho. Porque a arte dos que escrevem em Orfeu só é ser para poucos. Talvez eu seja um dos poucos. Também escrevo, mas não consigo escrever poemas. Apenas fragmentos, fragmentos, fragmentos. E quem é que trabalha? Tenho um emprego modesto, mas não quero sair dele. Não tenho para onde ir, nem o que fazer. Não tenho amigos que me visitem. Não tenho um interesse em ler livros. Gasto as noites no meu quarto alugado a escrever. A literatura, que é uma arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria atender todo o esforço humano. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma.
Você sabe que ia chover? Não. Como já deve ter reparado, tenho alguma dificuldade em andar. Trago sempre comigo em guarda-chuva. A dignidade do Teddy. No quarto despido ao moderno, o Teddy torna-se desconforto na água física. Nada me obrigou nunca a fazer nada. Em criança passei isoladamente, nunca estive em nenhum agrupamento, nunca frequentei um curso, nunca pertenci a nenhuma multidão. Parecia que as circunstâncias ocasionais da minha vida se foram talhando à imagem da direção dos meus instintos, de inércia todos e de afastamento. Nunca tive de enfrentar as exigências do Estado ou da sociedade, até às exigências dos meus instintos me frutei. Nada me aproxima nem de amigos, nem de amantes. O senhor é o primeiro que de alguma maneira está na minha intimidade. Muito obrigado. Talvez os possa publicar, quem sabe. Vou lê-los com muito interesse. Confiam a vida a ninguém. Nasci num tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saberem porquê. A maioria dos jovens escolheu a humanidade como sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Não veem só a multidão que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Pertenço a uma geração que herdou a descrença na fé cristã e que criou em si uma descrença em todas as outras fés. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor, que transferiam do cristianismo para outras formas de ilusão. Uns entusiastas da igualdade social, outros enamorados só da beleza, outros com fé na ciência e nos seus proveitos, e havia outros, que mais cristãos ainda, iam buscar a Orientes e Ocidentes outras formas religiosas com que entretivessem a consciência, sem elas outras, de meramente viver.
Ficamos, pois, cada um entrega a si próprio na desolação de se sentir viver. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a fórmula aventureira dos argonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Sem ilusões vivemos apenas do sonho, que é a ilusão de quem não pode ter ilusões. Viver doía-nos porque sabíamos que estávamos vivos. Morrer não nos aterrava porque tínhamos perdido a noção normal da morte. outros raça do fim limite espiritual muita hora morta nem tiveram a coragem da negação e do asilo em si próprios O que viveram foi em negação, em descontentamento e em desconsolo. Mas vivemos-lo de dentro, sem gestos, fechados sempre, pelo menos no género de vida, entre as quatro paredes do quarto e os quatro muros de não saber agir. Toca-me Toca-me Suaves olhos Suave Suave-me Sinto-me tão só aqui oh, Toca-me de parece agora Que palavra é esta que todos conhecem E eu aqui sozinha quieta e triste também Toca-me Toca-me tal como sou, tal como sou, ou oh, tudo ou nada. Toca-me, toca-me tal como sou, tal como sou, ou oh, tudo ou nada, ou oh, tudo ou nada. Imperfeito é tudo. Nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais. Ou brisa leve que nos dê sono. Que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda.
Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas de onde as músicas e as vozes chegam cómodas até mim. Sento-me à porta e embebo os meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons das paisagens e canto lento para mim só vagos cantos que componho enquanto espero. Para todos nós, descerá a noite e chegará a diligência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão a renúncia por morte e a contemplação por destino. O que é o peso quando se diz peso? A lei da queda do corpo. Todos caem no chão. Na terra? A força da gravidade da terra é que é o peso. chapa de café, um cigarro e os meus sonhos substituem bem o universo e as suas estrelas, o trabalho, o amor, até a beleza e a glória. Tudo o que sabemos é uma impressão nossa. Tudo o que somos é uma impressão alheia. Não tenho quase necessidade de estímulos. Ópio. Tenho eu na alma. Tenho de escolher o que detesto. Ou o sonho que a minha inteligência odeia, ou a ação que a minha sensibilidade repugna. Como detesto, amo. Não escolho nenhum. Mas como hei em certa ocasião, ou sonhar, ou agir, misturo uma coisa com outra. Não faço teorias a respeito da vida. Se ela é boa ou má, não sei. Não penso. Para meus olhos é duro e triste, com sonhos deliciosos de permeio. O que me importa o que ela é para os outros? A vida dos outros só me serve para eu lhes viver a cada um a vida que me parece que lhes convém no meu sonho. Pergunta a mim mesmo como é que me sobrevivo. Como é que ouso ter a cobardia de estar aqui, entre esta gente? Ocorre-me. Com um brilho de farol distante, todas as soluções com que a imaginação é mulher. Suicídio, a fuga, a renúncia. Nem sequer estavam suficientemente sujos. Os que verdadeiramente sofrem não fazem plebe, não formam conjunto. O que sofre, sofre só! Um mau conjunto, que falta de humanidade e de dor. Eram reais e, portanto, incríveis. Ninguém faria com eles um quadro de romance, um cenário de descrição. Decorriam como lixo num rio, no rio da vida. Tive sonho de vê-los nauseado e supremo. O absurdo é o divino. Estabelecer teorias, pensando-as paciente e honestamente, só para depois agirmos contra elas. Comprar livros para não os ler. Ir a concertos nem para ouvir música, nem para ver quem lá está. Dar longos passeios por estar farto de andar. E ir passar os dias ao campo só porque o campo nos aborrece. Encontrar 
na personalidade, na perda dela, mesmo a fé abona esse destino. Busco e não encontro. Quero e não posso. O sol nasce sem se apaga. Sem mim a chuva cai e o vento geme. Não são por mim as estações, nem o curso dos meses, nem a passagem das horas. Dono do mundo em mim, como de terras que não posso trazer comigo. Que de infernos e purgatórios e paraísos tenho em mim. Quem me conhece um gesto discordando da vida? A mim, tão calmo, tão plácido. Arranco do pescoço uma mão que me sufoca. Uma mão fria aperta a minha garganta e não me deixa respirar a vida. Tudo morre em mim, mesmo o saber que posso sonhar. Onde está Deus, mesmo que não exista? Invejo todas as pessoas o não serem eu. De repente, como se um destino médico me houvesse operado a uma cegueira antiga com grandes resultados súbitos, ergo a cabeça da minha vida anónima para o conhecimento claro de como existo. E vejo que tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho pensado, tudo quanto tenho sido, é uma espécie de engano e de loucura. Não sei se estou com febre, como sinto, se deixei de ter a febre de ser dormidor da vida. Mas a cidade é uma incógnita, as ruas novas e o mal sem cura. Espero, pois, debruçado sobre a ponte, que me passe a verdade e eu me restabeleça nulo e fictício, inteligente e natural. Quando durmo muitos sonhos, venho para a rua de olhos abertos, ainda com o rastro e a segurança deles, e pasmo do automatismo meu com que os outros me desconhecem. E na rua vou certo, 
Não cambaleio, respondo bem. Existo. Mas esta luz súbita cresta tudo, consome tudo, deixa-nos nus até de nós. Cada qual tem o seu álcool. Tenho álcool bastante a insistir. Bêbado de me sentir vagueio e ando certo. Se são horas, recolho-o ao escritório, como qualquer outro. Se não são horas, vou até ao rio, fitar o rio, como qualquer outro. Sou igual. Por detrás disso, é o meu. Constelo mais escondidas e tenho o meu infinito. E me atirasse para ali. Não são estúpidas a esse ponto. Senhor, desculpe. Eu estou perdido e não tenho nada. Diante o desdém por todos quantos trabalham para a humanidade. Por todos quantos se batem pela pátria e dão a sua vida para que a civilização continue. E perante a realidade suprema da minha alma, tudo o que é útil e exterior me sabe frívolo e trivial ante a soberana e pura grandeza dos meus mais vivos e frequentes sonhos. Sinto-me às vezes tocado, não sei porquê, de um pronúncio de morte. Considero então que coisa é esta que chamamos morte. Não quero dizer o mistério da morte que não penetro, mas a sensação física de deixar de viver. A mim, quando vejo morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver. Dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Alguém se foi embora e não precisou de levar aquele fato único que vestira. O caixão é tão pequeno. Para que lado é a cabeça? Normalmente é do lado da cruz, mas a cruz está ao meio. Nem padre, nem acólito. Pobre criatura. Um erro da natureza. Se sei se a mãe era saudável. Saiu ao pai um babadolas. <risos> Melhor sorte a próxima vez. Está de morto, sem ser batizado. Recusaram-lhe o funeral cristão. Não chegou a despertar. Não incomodará ninguém. Grave é quando um homem feito acaba com a vida. É o pior de tudo. Agora nascer sem vida é o que se há de fazer. Os 
mortos. Não há espaço para tantos. Este é pequeno, ocupa pouco. Se os adultos fossem todos enterrados em pé... Sentados ou ajoelhados não se pode. Em pé. Nessa posição, o sangue metia-se na terra que ficava mais fértil. Estou tão cansado. O meu coração já não é o que foi. Afinal, o coração é uma bomba. A bombear litros e litros de sangue constantemente. Bel dia entope-se a bomba e pronto. Que diabo. Quando é que isto acaba? Pulmões, coração, fígado. Velhas bombas oxidadas. Tudo mais que se lixe. Olha, no último dia talvez te levantes. No dia do juízo. Reconheço, não sei se com tristeza, a segura humana do meu coração. Vale mais para mim um adjetivo do que um pranto real da alma. Mas às vezes sou diferente e tenho lágrimas. Lágrimas das quentes dos que não têm nem tiveram mãe. Não me lembro da minha mãe. Ela morreu, tinha um ano. E tudo o que há de disperso e duro na minha sensibilidade Vem da ausência desse calor. disseram mais tarde que a minha mãe era bonita. E dizem que quando me disseram, eu não disse nada. Meu pai, que vivia longe, matou-se, tinha eu três anos. Nunca o conheci. E ainda não sei porque é que vivia longe. Nunca me importei de o saber. Lembro-me da notícia da sua morte como um uma grande seriedade às primeiras refeições depois de ceder. Olhavam, lembro-me, de vez em quando para mim. Eu olhava de troco, entendendo estupidamente. Depois comia com má regra, pois talvez sem o ver, continuassem a olhar-me. Isso sou eu! Isso fui eu que escrevi! A natureza é a diferença entre a alma e Deus. Então a salada, não pode para conversas. Precisar de dominar os outros? É precisar dos outros. O chefe é um dependente. Tenho uma moral muito simples. De não fazer a ninguém, nem bem, nem mal. abstei me e nunca amei ninguém. Não se subordinar a nada. Livres de nós como o dos outros. Contemplativos, sem êxtase. Pensadores, sem conclusão. Viveremos libertos de Deus. O pequeno intervalo que a distração dos algozes concede. O homem pode, se tiver a verdadeira sabedoria, usar o espetáculo inteiro do mundo numa cadeira sem saber ler, sem falar com alguém, só com o uso dos sentidos e a alma não saber ser triste. Qualquer coisa que faça quase sentir. Qualquer coisa que faça não pensar. Todo o prazer é vício. Porque buscar o prazer é o que todos fazem na vida. E o único vício negro é fazer o que toda a gente faz. 
sempre vida humana é tédio. A minha opinião é uma grosseria, mesmo quando não é sincera. Toda a sinceridade é uma intolerância. Não há liberais sinceros. De resto, não há liberais. O entusiasmo é uma grosseria. Ter opiniões é ser vendido a si mesmo. Não ter opiniões é existir. Ter todas as opiniões é ser pobre. O pensamento coletivo é estúpido porque é coletivo. Amamos-nos todos uns aos outros. E a mentira é o beijo que trocamos. Quando a mentira começar a dar-nos prazer, falamos a verdade para lhe mentir -me. Deus uma criança muito grande. O universo inteiro parece uma brincadeira. Uma partida de criança travessa. A ruína dos ideais clássicos fez de todos os artistas possíveis. E, portanto, maus artistas. Quando o critério da arte era a construção sólida, a observância cuidada de regras. Poucos podiam tentar ser artistas, e grande parte desses são muito bons. Mas quando a arte passou de ser tida como criação para passar a ser tida como expressão de sentimentos, cada qual podia ser artista, porque todos têm sentimentos. Uma lata caiu, como o destino de toda a gente. Há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu vejo e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. O que eles podiam dizer enquanto esperam? Deixavam de pensar no estômago. O que eu precisava era de um milagre. <risos> Milagre é a preguiça de Deus. Ou antes, a preguiça que lhe atribuímos inventando o milagre. Dói a minha cabeça e o universo. O meu desejo é de morrer. Pelo menos temporariamente. Mas isto, como disse, é porque me dói a cabeça. Quem me tapa os olhos não me cega, porém impede-me de ver. Dói-me a cabeça, porque me dói a cabeça. Dói-me o universo, porque a cabeça me dói. Mas o universo que realmente me dói não é o verdadeiro, o que existe, porque não sabe que existe. Mas aquele meu domingo, se eu passar as mãos pelos cabelos, me faz parecer sentir que eles sofrem todos, só para me fazerem sofrer. Deus é bom. Mas o diabo também não é mau. A minha vida é como se me batessem com ela. O que tenho eu com a vida? O que há de mais reales nos sonhos é que todos os têm. O meu suor não é frio, mas é fria a minha consciência do meu suor. Não há mal-estar físico. Salvo que o mal-estar da alma é tão grande que passa pelos poros do corpo e o inunda a ele também. É tão magno o tédio, tão soberano o horror de estar vivo.
Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo entre mim e mim? Perto e perdido. Sinto. Esfrio febre. Sou eu. O gato espuja-se ao sol e dorme ali. O homem espuja-se à vida. E dorme ali Serei sempre da rua Dos douradores Como a humanidade inteira Serei sempre em verso ou em prosa Empregado de carteira Serei sempre local E submissão das minhas sensações e da hora em que estiver este casaco posto estes chinelos rotos Comprei um devaneio inútil, um sonho igual ao de toda a gente. O mistério da vida dói nos e apavora-nos de muitos modos. Umas vezes vem sobre nós como um fantasma sem forma. E a alma treme com o pior dos medos, o da encarnação disforme do não ser. Outras vezes está atrás de nós visível só quando não nos voltamos para ver. E eu, verdade toda, no seu horror profundíssimo de a desconhecermos. Mas este horror que hoje me anula é menos nobre e mais roedor. É uma vontade de não querer ter pensamento. Um desejo de nunca ter tido nada. Um desespero consciente de todas as células do corpo e da alma. nos leva a amar a beleza e nós possuímos la amando a mais feroz e dominadora posse de um corpo o que possui dele nem o corpo, nem a alma, nem a beleza sequer a posse de um corpo lindo não abraça a beleza abraça a carne celulada e gordurosa o beijo não toca na beleza da boca mas na carne úmida dos lábios pressíveis e mucosos a própria cópula é um contacto apenas, um contacto esfregado e próximo, mas não uma penetração real sequer de um corpo por outro corpo. Que possuímos nós? Que possuímos? Nem as nossas sensações possuímos. Escuta-me. Escuta-me em silêncio. O apagamento, tudo o que não fosse a vida. 
E durmo ao meu modo, sem sono nem repouso, a esta vida vegetativa da suposição. E sob as minhas pálpebras, sem sossego, paira como a espuma quieta de um mar sujo, o reflexo longínquo dos candeeiros mudos da rua. Durmo e desdurmo. É nos clássicos, nos calmos, nos que se sofrem ou não dizem que me sinto sagrado transiunte, um gito peregrino, contemplador sem razão, do mundo sem propósito. Príncipe do grande exílio que deu partindo só o último mendigo as molas extrema da sua desolação. Angustia-me, não sei porquê. Essa extensão objetiva de ruas estreitas e largas, essa consecução de candeeiros, árvores, janelas iluminadas e escuras, portões fechados e abertos, vultos, heterogeneamente noturnos, que a minha vista curta, no que de maior imprecisão lhes dá, ajuda a tornar subjetivamente monstruosos, incompreensíveis e irreais. Tenho uma espécie de dever de sonhar sempre, pois não sendo mais nem querendo ser mais que um espectador de mim mesmo, tenho que ter o melhor espetáculo que posso. Assim me construo a ouro e sedas, em salas supostas, palco falso, cenário antigo. Sonho criado entre jogos, de luzes brandas e músicas invisíveis. Serei sempre sob o gran pálido azul do mundo Paz em um rito incompreendido Vestido de vida para cumpri-lo Executando sem saber porquê Gestos e passos, posições e maneiras, até que a festa acabe o meu papel nela e eu posso ir comer coisas de gala nas barracas que estão. Lá embaixo Ao fundo Do jardim Se o dia e a felicidade nunca viessem Nas paredes escuramente visíveis do meu quarto, se eu abria os olhos do sono falso, boiavam fragmentos de sonhos por fazer, vagas luzes, riscos pretos, coisas de nada que trepavam e desciam. Os móveis, maiores do que de dia, manchavam vagamente o absurdo da treva. A porta, 
era indicada por qualquer coisa, nem mais branca, nem mais preta do que a noite, mas diferente. A solidão da minha alma alargava-se, alastrava, invadia o que eu sentia, o que eu queria, o que eu ia a sonhar. Nuvens. Hoje tenho a consciência do céu. Nuvens. Que desassossego se sinto. Que desconforto se penso. Que inutilidade se quer. Nuvens. Interrogo-me e desconheço-me. Nada tenho feito de útil, nem farei de justificável. Tenho gasto parte da vida que não perdi em interpretar confusamente coisa nenhuma, fazendo versos em prosa às sensações intransmissíveis com que torno meu o universo incógnito. Estou farto de mim. Objetiva e subjetivamente, estou farto de tudo. E do tudo, de tudo o resto, nuvens. São tudo desmanchamentos do alto, coisas hoje são elas reais entre a terra nula e o céu que não existe, farrapos indescritíveis do tédio que lhes imponho, névoa condensada em ameaças de cor ausente, algodões de rama sujos de um hospital sem paredes, nuvens. São como eu, uma passagem desfeita entre o céu e a terra, ao sabor de um impulso invisível, trovejando ou não trovejando, alegrando brancas ou escurecendo negras, ficções do intervalo e do descaminho, longe do ruído da terra e sem ter o silêncio do céu, nuvens. Quem vive como eu não morre, acaba, murcha, desvegeta-se. O lugar onde esteve, fica sem ele a listar, a rua por onde andava, fica sem ele a ser visto. A casa onde morava, é habitada por não ele. É tudo, e chamamos-lhe o nada. Vegetais da verdade como da vida. Pó, que tanto está por dentro como por fora das vidraças. Netos do destino e enteados de Deus, que casou com a noite eterna, quando ela enviou do caos que nos procriou. Partir da Rua dos Douradores para o Impossível. Você ficou muito bem. Nunca tive uma ideia nobre da minha presença física, mas nunca a senti tão nula como em comparação com as outras caras. A minha cara magra e inexpressiva nem tem inteligência, nem intensidade, nem qualquer coisa, seja o que for, que a alce da maré morta das outras caras. Da maré morta, não. Há ali verdadeiros rostos expressivos. Patrão Vasques, tal qual é. O largo rosto, prazenteiro e duro, o olhar firme. Os dois subdiretores estão admiráveis. O meu colega do lado direito está bem, mas ficou quase por trás de um ombro do Moreira. E o Moreira? O meu chefe Moreira, essência da monotonia e da continuidade, está muito mais gente do que eu. Quero isto dizer. Que verdade é esta que uma película não erra? Que certeza é esta que uma lente fria documenta? Quem sou para que seja assim? Em 
um silêncio frio. Os sons da rua como que foram cortados à faca. Sentia-se prolongadamente como um mal-estar de tudo, um suspender cósmico da respiração. Parar o universo inteiro. Momentos. 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 A treva encarvou-se de silêncio. Súbito. Algo vivo. Sem avisos, para dar na luz magnética pestanejando. Bate o coração ao estou breve. Quebra-se uma redoma no alto. A cara lívida do patrão Vasco está de um verde falso e desnorteado. Noto entre o ar difícil do peito com a fraternidade de saber que também eu estou assim. Oh, Lisboa, meu lar. Lembro-me, como do que estou vendo, da noite em que ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio e fui lendo até ao fim, trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas, felizes. Como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa. Aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis. Correr de água porque há declive. Aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais. Tudo isso me tolou de instinto. Como uma grande emoção política. E disse... Chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não é... Não. A saudade da infância, de que não tenho saudades, é a saudade da emoção daquele momento, a mágoa, de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfónica. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem Y, como o escarro direto que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é a gente. A palavra é completa, vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-me do seu verme antorrégio, pelo qual é senhora e rainha. Eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Até já, Sr. Soares. Desejo as melhoras. Ao toque de clarim desta frase simples, a minha alma aliviou-se como se num céu de nuvens, de repente, o vento as afastasse. A fraternidade tem sutilezas. Uns governam o mundo, outros são o mundo. Entre um milionário americano, um César ou Napoleão, ou Lenin e o chefe socialista da aldeia, não há diferença de qualidade, mas apenas de quantidade. Abaixo destes estamos nós, os amorfos. O dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o mestre de escola John Milton, o vadio Dante Alighieri e o criado, que acaba de me fazer a fraternidade de me desejar aquelas melhoras por eu não ter bebido, senão metade do vinho. Creio que sinta às vezes o que digo, e até apesar de mulher, fico com o olhar. Não está sendo cruel consigo próprio. Nós sentimos realmente o que pensamos, o que estamos sentindo. Esta nossa conversa, por exemplo, tem visos de realidade? Não tem. Num romance não seria admitida. 
dá um pouco essa impressão de realidade excessiva e um pouco forçada. Eu acho que a única coisa digna de uma mulher contemporânea é este ideal de ser estampa. Quando eu era criança, queria ser a rainha de um naipe qualquer num baralho de cartas antigo que havia em minha casa, mas quando se é criança tem se aspirações morais destas. Só depois, na idade em que as nossas aspirações são todas imorais, é que pensamos nisso a sério. Sabe, enquanto estou falando, agora mesmo, eu estou querendo penetrar o íntimo sentido dessas coisas que me estava dizendo. Perdoa-me. Não, de todo. Nunca se deve devassar os sentimentos que os outros fingem que têm. Acredito que me dói realmente estar-lhe fazendo estas confidências íntimas, que se bem que todas elas falsas, representam verdadeiros farrapos da minha pobre alma. Feriu-me. Para que tirar a nossa conversa da sua realidade constante? É a minha vez de pedir perdão. Mas olha que estava distraída e não reparei realmente em que tinha dito uma coisa justa. Que tarde que é sempre. Não se torna zangar. Olha que esta minha frase não tem sentido absolutamente nenhum. Não me peça desculpas. Não reparem que estamos falando. Toda a boa conversa deve ser um nolo de dois. As melhores e mais íntimas conversas e, sobretudo, as menos moralmente instrutivas são as que os romancistas têm entre duas personagens das suas novelas. Como exemplo... Por amor de Deus, não ia de certo citar um exemplo e só se faz nas gramáticas. Não sei se recorda que até nunca as lemos. Leu alguma vez uma gramática? Não, nunca. Tive sempre uma aversão profunda a saber como se dizem as coisas. É a minha única simpatia nas gramáticas e é para as exceções e para os polionasmos. Escapar às regras, dizer coisas inúteis, resume bem a atitude essencialmente moderna. Não é assim que se diz. <risos> o que há é de mais antipático nas gramáticas é o verbo. Os verbos. São as palavras que dão sentido às frases. Uma frase desta deve sempre poder ter vários sentidos. Ah, os verbos. Um amigo meu que se suicidou me intencionado de dedicar toda a sua vida a destruir os verbos. Por que se suicidou? Pretendia descobrir e fixar um modo de não completar as frases sem parecer fazê-lo. Suicidou-se, é claro, porque um dia reparou na responsabilidade imensa que tomara sobre si. A importância do problema do cabo do cérebro. Um revólver. E. Ah, oh, não! Não vê que não podia ser um revólver? Um homem desses nunca dá um tiro na cabeça. O senhor. Pouco se entende com os amigos que nunca teve. As duas criaturas que estavam à mesa não tiveram com certeza esta conversa. Estavam tão alinhadas e bem vestidas que era pena que não falassem assim. Por isso escrevi esta conversa para elas a terem tido. Às vezes, quando ergo a cabeça estonteada dos livros em que escrevo as contas alheias e a ausência de vida própria, Sinto uma náusea física que pode ser de me provar, mas que transcende os números e a desilusão. A vida desgosta-me como um remédio inútil. Vivemos pela ação, isto é, pela vontade. Aos que não sabemos querer, sejamos gênios ou mendigos, irmana-nos a impotência. Que me serve citar um gênio se resulta hoje doente de guarda-livros? Contemplei-a do fundo do abismo, anónimo e desperto. Ela tinha tons verdes de azul preto e era lustrosa de um nojo que não era feio. Uma vida. Eu não pensei, senti. Foi carnalmente, diretamente, com um horror profundo e escuro que fiz a comparação risível. Fui mosca quando me comparei à mosca. 
Senti-me mosca quando supus que me o senti. E senti-me uma alma à mosca. Dormi-me mosca. Senti-me fechado, mosca. E o horror maior é que no mesmo tempo me senti eu. Sem querer ergui os olhos para a direção do teto. Não baixasse sobre mim uma régua suprema a esmagar-me. Como eu poderia esmagar aquela mosca. Felizmente, quando baixei os olhos, a mosca, sem ruído que eu ouvisse, desaparecera. O escritório involuntário estava outra vez sem filosofia.
Sem glória e sem dama, 
Sim, é o poente. Chego à foz vindo da rua da alfândega vagaroso e disperso e ao clarear o terreiro do passo vejo nítido o sem sol do céu ocidental. Há uma grande paz que não tenho dispersa friamente no ar outonal abstrato. Sofro de não ter o prazer vago de supor que ela existe. Mas na realidade não há paz nem falta de paz. Céu apenas. Vagos tons remotos de cores de nuvens que o não são. E tudo isto é uma visão que se extingue no mesmo momento em que é tida. Um intervalo entre nada e nada. Alado, posto alto. Em tonalidades de céu e mágoa. Prolixo e indefinido. Ah, quem me salvará de existir. Não é a morte que quer. Nem a vida. É aquela outra coisa que brilha no fundo da ânsia como um diamante possível, numa cova que se não pode descer. É toda a falta de um Deus verdadeiro que é o cadáver vácuo do céu alto e da alma fechada. Cárcere infinito. Porque és infinito. Não se pode fugir de ti. Não fizeram, senhor, as vossas não. Viagem mais primeira Aqui o meu pensamento No desastre deste livro conseguiu Hum, cheguei Por fim também A porta sem lugar Do abismo abstrato do mundo Ao extremo vazio das coisas Mas entrei Senhor, essa porta vaguei Senhor, esse mar contemplei Senhor esse abismo que se não pode ver Ponho esta obra da descoberta Suprema na invocação Do vosso nome português Do vosso nome português Diretor de Argonautas Demais. Estou tão cansado do meu abandono. Vai buscar ao vento a minha mãe. Torna a dar-me um silêncio imenso. A minha ama e o meu berço. E a minha canção com que eu dormia.
para quem faz do sonho a vida e da cultura em estufa das suas sensações uma religião e uma política, para esse, o primeiro passo, o que acusa na alma que ele deu o primeiro passo, é o sentir as coisas mínimas, extraordinária e desmedidamente. Este é o primeiro passo. E o passo simplesmente primeiro não é mais do que isto. Saber pôr no saborear de uma chávena de chá a volúpia extrema que o homem normal só pode encontrar nas grandes alegrias que vêm da ambição, subitamente satisfeita toda, ou das saudades de repente desaparecidas, ou então nos atos finais e carnais do amor. Poder encontrar na visão de um poente ou na contemplação de um detalhe decorativo aquela exasperação de senti-los que geralmente só pode dar não o que se vê ou o que se ouve, mas o que se cheira ou se gosta. Essa proximidade do objeto da sensação que só as sensações carnais, o tato, o gosto, o olfato, esculpem de encontrar consciência. O criar. Uma agudeza é uma complexidade imediata às sensações, as mais simples e fatais, conduz, se a aumentar e moderadamente o gozo que sentir dá, também a elevar com despropósito o sofrimento que vem de sentir. Por isso, o segundo passo do sonhador deverá ser o evitar o sofrimento. Não deverá evitá-lo como um estoico ou um epicurista da primeira maneira, desnidificando-se, porque assim endurecerá para o prazer como para a dor. Deverá, ao contrário, ir buscar a dor o prazer e passar em seguida a educar-se a sentir a dor falsamente, isto é, a ter, ao sentir a dor, um prazer qualquer. Há vários caminhos para esta atitude. Um é aplicar-se exageradamente a analisar a dor, tendo preliminarmente disposto o espírito aparente o prazer não analisar, mas sentir apenas. É uma atitude mais fácil aos superiores, é claro do que dita parece. Analisar a dor e habituar-se a entregar a dor sempre que aparece e até que isso aconteça por instinto e sem pensar nisso à análise, acrescenta a toda a dor o prazer de analisar. Exagerado o poder e o instinto de analisar, breve o seu exercício, absorve tudo e da dor fica apenas uma matéria indefinida para a análise. Outro método, mais subtil esse e mais difícil, é habituar-se a encarnar a dor numa determinada figura ideal. Criar um outro eu, que seja o encarregado de sofrer em nós, de sofrer o que sofremos. Criar depois um sadismo interior, masoquista todo, que goze o seu sofrimento como se fosse de outra. Este método, cujo aspecto primeiro lido é de impossível, não é fácil mas está longe de conter dificuldade para os industriados na mentira interior. Mas é eminentemente realizável. E então, conseguido isso, que sabor a sangue e a doença, que estranho trave de gozo longínquo e decadente que a dor e o sofrimento vestem. Doer. Aparenta-se com o inquieto e magoante aos dos espasmos. Sofrer. O sofrer longo e lento tem o um amarelo íntimo da vaga felicidade das convalescenças profundamente sentidas. E um requinte de gasto, a desassossego e a doença aproxima essa sensação complexa da inquietação que os prazeres causam na ideia de que fugirão. E a doença que os gozos tiram do ante cansaço que nasce se pensar no cansaço que trarão. Há um terceiro método para subtilizar em prazeres as dores e fazer das dúvidas e das inquietações um mau leito. É o dar às angústias e aos sofrimentos por uma aplicação irritada da atenção, uma intensidade tão grande que pelo próprio excesso tragam o prazer do excesso. Assim como pela violência, surgiram a quem de hábito e educação de alma ao prazer se vota e dedica o prazer que dói. Porque é muito prazer o gozo que sabe a sangue porque vê. E quando, como em mim, 
todos os três métodos são empregados conjuntamente. Quando uma dor sentida imediatamente e sem demora para a estratégia íntima é analisada até à secura, colocada no eu exterior até à tirania e enterrada em mim até ao auge de ser dor, então verdadeiramente eu me sinto o triunfador e o herói. Então me para a vida e a arte se me roja aos pés. Tudo isto constitui apenas o segundo passo que o sonhador deve dar para o seu sonho. O terceiro passo, o que conduz ao limiar rico do templo, esse, quem que não sou eu soube dar? Esse é o que custa, porque exige aquele esforço interior que é imensamente mais difícil que o esforço na vida, mas que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar. Esse passo é tudo isso sucedido, tudo isso totalmente e conjuntamente feito, sim, empregados os três métodos subtis e empregados até gastos, passar a sensação imediatamente, através da inteligência pura, coala pela análise superior, para que ela se esculpe em forma literária e tome vulto e relevo próprio. Então, eu fixei de todo. Então, eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Então, Fui eu, dentro de mim, coroado imperador. Porque não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem para escrever, nem para fazer arte mesmo. Escrevo porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico da minha cultura de estados de alma. Se pego numa sensação minha e a desfio até poder com ela de ser-lhe a realidade interior, acreditai que o faço, não para que a prosa sou lúcida e trêmula, ou mesmo para que eu goste com a prosa, mas para que dê completa exterioridade ao que é interior. Para que assim, realizo o irrealizável, conjugo o contraditório e tornando o sonho exterior, lhe dê o seu máximo poder de puro sonho, estagnador de vida que sou. Burilador de inexatidões, pajem doente da minha alma rainha. Lendo-lhe ao crepúsculo, não os poemas que estão no livro aberto, sobre os meus joelhos da minha vida, mas os poemas que vou construindo e fingindo que leio. E ela, fingindo que ouve, enquanto a tarde lá fora, não sei como ou onde, dulcifica sobre esta metáfora erguida dentro de mim a realidade absoluta, a luz tênue e última, um misterioso dia espiritual. A carícia nunca vem. A pedra do anel sangra Quase escuro. A noite escura lá longe para os argonautas e a minha testa arder as caravelas primitivas. Tudo é dos outros, salvo a mágoa de o não ter. Fria a mim comigo, 
as aspirações de todas as eras e comigo passearam à beira ouvida do mar os desassossegos de todos os tempos. Somos quem não somos e a vida é pronta e triste. O som das ondas à noite é um som da noite. Quantos o ouviram na própria alma como a esperança constante que se desfaz no escuro com um som surdo de espuma funda? Que lágrimas choraram os que obtiveram, que lágrimas perderam os que conseguiram. Tudo isto, o passeio à beira-mar, se me tornou o segredo da noite e da confidência do abismo. Quantos somos, quantos nos enganamos, que mares são em nós, na noite de sermos, as praias que nos sentimos, os alagamentos da emoção. Quem sabe sequer o que pensa ou o que deseja, quem sabe o que é para si mesmo. Quantas coisas a música sugere e nos sabe bem que não possam ser. Quanto morro se sinto tudo. Quanto sinto se assim vagueio um corpóreo humano. Com o coração parado como uma praia. A ideia de viajar na Ozaem, já vi tudo que nunca tinha visto, já vi tudo que ainda não vi. Há ah, viagens que não existem. Comboio a Branda. É o caso de Sodré. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Oh noite, onde as estrelas mentem luz. Oh noite, única coisa do tamanho do universo. Torna-me corpo e alma parte do teu corpo. Que eu me perca em ser mera treva e me torne noite também. Sem sonhos que sejam estrelas em mim. Nem sol esperado que ilumine do futuro. Vestígios na consciência. Pesa em mim o sono. Sem que a inconsciência pese. O vento Acordo e redurmo E ainda não dormi Uma paisagem de som alto e torvo Para além de que me desconheço Loucura de sonho naquele silêncio alheio. A nossa vida era toda a vida. E que fresco e feliz horror de não haver ali ninguém. Nem nós que por ali íamos, ali estávamos. Raiam na minha atenção vagos ruídos nítidos e dispersos que enchem de ser já dia a minha consciência do nosso quarto. Nosso quarto. Nosso de que dois, se eu estou sozinho. Não sei. Tudo se funde e só fica fugindo uma realidade bruma em que a minha incerteza se sobra e o meu compreender-me, embalado de ópios, adormece. Desenganemos-nos da esperança porque trai, do amor porque cansa, 
da vida porque farta e não sacia, e até da morte porque traz, mais do que se quer e menos do que se espera. Não choremos, não odiemos, não desejemos. Cobramos, ó silenciosa, com um lençol de linho fino, o perfil irto e morto da nossa imperfeição. Sossego, enfim. Tudo quanto foi vestígio e desperdício só me se me dá alma como se não fora nunca. Fico só e calmo. Nada porém me atrai para o alto. Ainda que nada já me atraia para baixo. Sinto-me livre. Como se deixasse de existir. Conservando a consciência disso. Sossego, sim. Sossego, uma grande calma. Suave como a inutilidade. Desce em mim ao fundo do meu ser. As páginas lidas. Os deveres cumpridos. Os passos e os acasos de viver, tudo isso se me tornou numa vaga penumbra. Um mal, um mal visível que cerca qualquer coisa tranquila que não sei o que é. Corre leve, vida que se não sente. Riacho em silêncio móvel, sob árvores esquecidas. Corre branda a alma que se não conhece. O murmúrio que se não vê para além de grandes ramos caídos. Corre inútil, corre sem razão. Consciência que eu não é de nada. Vago brilho ao longe, entre clareiras de folhas, que não se sabe de onde vem, nem onde vai. Corre, corre e deixa-me esquecer. Vago sopro do que não ouso viver. Osto frusto do que não pude sentir. Murmúrio inútil do que não quis pensar, vai lento, vai frouxo, vai em turvelinhos que tens que ter e em declives que te dão. Vai para a sombra ou para a luz, irmão do mundo, vai para a glória ou para o abismo, filho do caos e da noite, lembrando ainda, em qualquer recanto teu, de que os deuses vieram depois e de que os deuses passam também. Quem está ao canto da sala dança com todos os dançarinos. Vê tudo. E porque vê tudo, vive tudo. Como tudo em súmula e ultimidade é uma sensação nossa, tanto vale o contacto com o corpo como a visão dele ou até a sua simples recordação. Danço, pois, quando vejo dançar. Como vai seu colega? O colega morreu ontem. Respondeu sem tom a voz que estava por detrás da toalha e de mim. Toda a minha boa disposição irracional morreu de repente, como o barbeiro eternamente ausente da cadeira ao lado.
mais frio em tudo quanto pensei. Não disse nada. Amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros. Amanhã também é a alma que sente e pensa, o universo que sou para mim, sim, amanhã eu também. Serei o que deixou de passar nestas ruas, o que outros vagamente evocarão com um, o que será dele? O mais alto grau do sonho é quando, criado um quadro com personagens, vivemos todas elas ao mesmo tempo. Somos todas essas almas, conjunta e interativamente. É incrível o grau de despersonalização e encinzamento do espírito a que isto leva. E é difícil, confesso, fugir a um cansaço geral de todo o ser ao fazê-lo. Mas o triunfo é tal. Este é o único ascetismo final. Não há nele fé, nem um Deus. Deus sou eu. Olá, meus senhores. Fiquei fechado aqui a cinco minutos. Olá, eu sou para esperar por essa merda, tá? Não consigo olhar para o lado. Faz-me um bravo a história de Roma. Senhor Pessoa, até amanhã. Toma conta, volto já. Senhor Pessoa! Senhor Pessoa! Sempre distraído. Isto não é meu. Estava numa cadeira da sua mesa. Não é meu, não faço ideia o que seja. Quem esteve lá sentado hoje naquela mesa? O senhor, mais ninguém. Não, fico com ele. Pode ser que para si tenha algum interesse, quem sabe. Se alguém reclamar, eu aviso, senhor Pessoa. Está bem. Dorme bem, senhor pessoa. <risos> <risos>